2001 heeft uh, Hitachi voor Amsterdam als uh, locatie gekozen om een uh, nieuwe fabriek op te zetten. Het assembleren van uh, wiel- en uh, uh, kolengraafmachines. De totale oppervlakte van de fabriek is uh, ongeveer 30.000 vierkante meter van de eerste fabriek. Uh, sinds 2006 hebben we ook een tweede fabriek. Uh, daar is de oppervlakte een kleine 20.000 vierkante meter van. Op dit moment is het totaal 50.000 vierkante meter. En deze 50.000 vierkante meter worden verdeeld in assemblage, fabriek en een componentenfabriek. We bevinden ons midden in hal B. Dit is onze componentenhal. Wat we hier fabriceren zijn de onderwagens, de arm en de toepjeswoel voor de graafmachines. Voor de wielloaders produceren we de lichtarm en de frontrein. Ja, onze lasproces dat start eigenlijk bij het aanleveren van de platen of de onderdelen aan de lassers. De onderdelen worden aan elkaar gehecht. Na het hechten dan maken we gebruik of van handmatig aflassen of gebruik maken van een rover. Na het gebruik maken van een robot worden alle producten nog nagecheckt door de final lassers die de kwaliteit controleren. Voordat onze producten gespoten worden, worden ze voorbewerkt, gescheurd en geplamuurd. En dan worden ze opgehangen in onze componenten spuitlijn. Daar worden ze voorzien als allereerste met een epoxy primer, waardoor daarna nat op nat de topcoat wordt gespoten. Een fantastische mooie oranje kleur uitkomt. Vanaf 2008 hebben wij Lean Manufacturing geïntroduceerd. Kortweg komt dat neer op het zoveel mogelijk wegnemen van verspillingen in ons productieproces. Een van de resultaten van Lean Manufacturing bijvoorbeeld is dat wij op klantenorde kunnen produceren. We hebben geen voorraadjobs meer, voorraadorders meer. Waardoor we eigenlijk geen onnodige productieverliezen maken door op voorraad te produceren. Juist iets te zien over de componentenproductie. Ik ga jullie iets vertellen over de assemblageprocessen van de complete machines. Naast de graafmachines maken we ook nog wielladers. Wielladers eigenlijk in twee ranges. We hebben de compact wielader en we hebben de midsize wielader. Daarnaast van de modificaties onderscheiden we eigenlijk de modificaties in de upper structure, dus in de cabine. En modificaties aan het hydraulische systeem en modificaties aan de onderwagen. Heel bekend bijvoorbeeld zijn de shoes, de rupsen waar de graafmachine op beweegt, heb je verschillende breedtes. En in de cabines kun je denken aan lampen, spiegels, zonneschermen, stoel, dat soort zaken. Oké, okay, ten aanzien van de graafmachine assemblageprocessen onderscheiden we twee modellen. We hebben de uitvoering op rupsen, uitvoering op wielen. En ten aanzien van de start van de assemblage kunnen we starten of we maken hem volledig. Of we maken vanuit de halve fabrika en daarnaast importeren we ook nog bijzondere modellen. En daar doen we eigenlijk niet zo gek veel aan. Ten aanzien van de graafmachines hebben we de hele fabriek opgebouwd qua layout rondom de graafmachines. De wiellader daarentegen is er later bijgekomen. De wiellader is een vrij groot ding, vooral de ZB310, die vinden we te gevaarlijk om door de fabriek heen te rijden. Vandaar dat dat proces omgekeerd ligt om dichter en sneller de fabriek uit te doen. Totaal werken hier in Amsterdam 210 medewerkers in de productie en in het magazijn. 
En daarnaast uh, worden we gesupport door uh, ondersteunende afdelingen zoals uh, productie engineering, productie control, quality assurance uh, van zo'n uh, 60 medewerkers uh, die in een uh, apart gebouw boven zitten. Vanuit een stuk milieubeleid hebben we in de fabriek besloten om alle afvalstromen gescheiden te doen. Bijvoorbeeld hout, staal, papier en plastic. Maar ook het chemische afval wordt apart afgevoerd. En daar hebben we de laatste jaren een enorme verbetering in gemaakt. Door het uit het water te filteren in plaats van het hele bassin aan water, aan water één keer per jaar af te voeren. Ten aanzien van de functionale test die plaatsvindt nadat de machine volledig bestikkerd is, gaan we de machine checken op hydraulische lekkages, op de configuratie en hij wordt getest op hydraulische drukken, snelheden, zodat die machine gewoon tip en top naar de klant toe gaat. De laatste inspectie, de zogenaamde eindinspectie, is voor een groot deel cosmetisch. Is de machine in goede staat, is die netjes, zijn er geen krassen, is er geen roes zichtbaar? En uiteraard nogmaals een check op de specificatie of die zo werkelijk de deur uit gaat dat de klant hem besteld heeft. Ik hoop dat jullie een goede rondleiding hebben gehad, dat wijzer zijn geworden van wat wij in Amsterdam doen. En ik hoop dat we elkaar in Amsterdam nog eens een keer zullen treffen.